Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. По вашим заявкам мы продолжаем данный на важнейший плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля», урок 51. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Значит, у нас с вами была обильная практика, контрольная работа, значит, было 200 заданий. Обязательно пишите про ваши результаты. И далее очень сложная тема, я бы сказал бы, это специальный вопрос во времени «Post Simple». Здесь есть очень много тонкостей и подводных камней. So, post simple, специальный вопрос. Специальный вопрос будет special, special question. Ну, давайте с вами посмотрим, что это такое, и разберем все на практике. Итак, что ты ответил на его вопрос? Что ты ответил на его вопрос? Значит, общая схема, как она строится вопрос, по аналогии, соответственно, с настоящим временем, Значит, впереди идет вопросительное слово. Далее вспомогательный глагол. Вспомогательный глагол. То есть, смотрите, что ты ответил. Соответственно, что это будет what? Вспомогательный глагол у нас с вами did. Далее у нас идет, соответственно, подлежащее. Подлежащее. И, соответственно, все остальное. Получается... Значит, подлежащее и глагол. Вот наша схема. Смотрите. Значит, вот, вопросительное слово, вспомогательный глагол did, ты, you, ответил answer на его вопрос. Как вы скажете, что ты ответил на его вопрос? What the answer to his question? Это нужно просто запомнить, что ответить на... Какой-то вопрос – это answer to. Здесь уже приходится запоминать эти чувствующие фразы. Значит, студенты здесь постоянно ошибаются. What did you answer to his question? Ну, вот такой у нас порядок слов. Это общая схема. Есть исключения. Мы с вами также поговорим про это. Okay. What did you answer to his question? А если что-то ответил ему... Мы с вами сказали бы просто What did you answer him? What did you answer him? То есть, конечно, ему это уже не нужно. То What did you answer him? Что ты ответил ей? What did you answer her? И так далее. Вот если на вопрос What did you answer to his question? Итак, значит, небольшая практика у нас с вами идет. Значит, что он порекомендовал? Что? Опять же, упростительное слово What? Далее на автомате ставим did, он, подлежащий he, и порекомендовал, будет у нас recommend. What did he recommend? Далее такой частый вопрос, что ты делал вчера? Что ты делал? What ты did you делал do? И вчера будет yesterday. What did you do yesterday? Здесь у нас с вами идет глагол после подлежащего do делать. What did you do yesterday? Далее немножко посложнее. Когда она пожаловалась? Когда? When она? Did she? Пожаловалась. Как бы жаловаться это будет глагол complain. When did she complain? Когда? Он проверил нашу работу. Когда? When? Он проверил. Did he check? Нашу работу. Our work. When did he check? When did he check our work? Когда он проверил нашу работу. И еще здесь один пример. Когда началось собрание? Когда, опять же, видите, when, распомогательный глагол did, когда началось собрание, видите, когда, распомогательный глагол подлежащее собрание, the meeting, и началось, соответственно, будет begin, также допустимо start. Но обычно мы используем begin, потому что это, это как правило, в более формальном контексте. Begin – это более формальное слово. When did the meeting begin? So, итак, видите, на самом деле ничего сложного нету. Общая схема. So, past simple special question. Вопросительное слово. 
вспомогательный глагол, подлежащий и глагол. What did you answer him? What did you answer her? What did you answer to this question? To his question? What did he recommend? What did you do yesterday? When did she complain? When did he check our work? When did the meeting begin? Значит, наша схема. Давайте, что будем подглядывать. Ну, желательно уже сразу без нее переводить правильно. Итак, как он отреагировал на это? Как он? Значит, наша схема та же самая. Пускай у нас будет перед глазами. Значит, как он? Вопросительное слово how. Вспомогательный глагол did. Подлежащее он, he. Отреагировал. Реагировать будет react. На это будет to it. Это нужно просто запомнить. React to. Отреагировать на что-то. Соответственно, react to it. How did he react to it? Далее, посложнее вопрос. Как он сумел решить эту проблему? Как он сумел? How did he сумел? Вот суметь что-то сделать. Это конструкция. Смотрите. Manage to do something. Manage to do something. Соответственно, например, я сумел сдать этот экзамен. Скажем, I managed. I managed to сдать будет pass этот экзамен this exam. I managed to pass this exam. То есть manage это управлять, просто manage, отсюда management управление, а manage to do суметь что-то сделать. Manage to do something. I managed to pass this exam. И нужно спросить, как он сумел решить эту проблему? How did he manage решить to solve эту проблему, this problem? How did he manage to solve this problem? Как он объяснил эту вещь? How он did he объяснил explain эту вещь, this thing? How did he explain this thing? Ну, схема понятная. Давайте освободим место. How did he explain this thing? Как он перевел этот текст? Как? How did he перевел будет translate этот текст, this text? How did he translate this text? Почему он пожаловался? Why? Надо опять же смогательный глагол did. Он пожаловался, why did he complain? Why did he complain? Почему ты не согласился с ним? Почему? Why? Значит, не согласился. Используем здесь слово disagree. Why did you disagree с ним with him? Why did you disagree with him? Почему ты прибыл так поздно? Почему? Why? Ты прибыл? Did you? Вспоминаем, как будет прибывать. Это глагол arrive. Так поздно. So late. Why? Did you arrive so late? Почему она сменила свою работу? Почему? Why? Она... Did she сменила change свою работу her job? Why did she change her job? How did he react to it? Manage to do something. I managed to pass this exam. How did he manage to solve this problem? How did he explain this thing? How did he translate this text? Why did he complain? Why did you disagree with him? Why did you arrive so late? Why did she change her job? 
Далее. Значит, здесь у нас уже пойдут более сложные вещи. Вот у нас это была схема с вами, видите, вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащий и глагол, но на самом деле не всегда. Помните, как раз у нас а, с вами, вот если посмотреть время present simple, у нас, к примеру, был такой вопрос. Кто знает это? Как спросить, кто знает это? Who knows it? Мы с вами подробно разбирали. Who knows it? То есть, кто понимает это? Who understands it? И мы с вами говорили, что во времени present simple, это также относится ко времени past simple, если вопрос кто, то вспомогательный глагол не нужен. И здесь у нас, видите, как раз было s. Who вообще означает третье лицо, единственное число, поэтому present simple было s. Who knows it? Если, соответственно, посмотреть, на время past simple то же самое, то же самое ситуация у нас. У нас здесь, в этом случае, нет вспомогательного глагола. Кто знал это? Мы с вами скажем who. И просто вы здесь используете вторую форму глагола. Who knew it? Это очень частая ошибка. Студенты постоянно ошибаются здесь. Who knew it? Значит, это еще не все тонкости, будет дальше еще интереснее. Who understands it? То же самое, кто понял это? Who understood it? Кто понял это? Who understood it? Значит, еще примерчики. Кто знал, как сделать это? Кто знал? Who knew, как сделать это? How to do it? Who knew, how to do it? Next. Кто победил? Who won? Далее. Кто звонил тебе? Who called you? Who called you? Кто звонил тебе? Если у вас вопрос кому, кому, как сказать кому, например, кому ты звонил? Кому это whom? Кому ты звонил? Whom did you call? Whom did you call? Но в современном английском языке мы с вами обычно видим не whom, а who. То есть who означает кто, и who означает кого. Соответственно, очень часто мы как раз употребляем кому ты звонил? Who did you call? Who did you call? И здесь уже мы понимаем из контекста, что who – это кому, потому что есть вспомогательный глагол did. Если это нет, то это кто? Who called you? Кто это звонил? Who called you? То есть who – это кто? Даже who – это кому. Если кому-то, мы ставим did. Who did you call? Далее. Еще раз смотрите, такая, такое строение. Кто помог тебе? Кто – это будет who? Помог тебе – helped you. Who helped you? Теперь, кому ты помог? Кому это будет who? Ты помог? Смогательный глагол. Who did you help? Who did you help? Это принципиальный момент. Who did you help? Okay? So, present simple and past simple. Who knows it? Who knew it? Who understands it? Who understood it? Who knew how to do it? Who won? Who called you? Who did you call? Who helped you? Who did you help? Далее. Это еще не все. А также, друзья мои, некоторые вопросы у нас есть. Ошибки часто с словом what. Что? Например, что ты делал вчера? Помните, у нас с вами был такой вопрос, что ты делал вчера? Это легко. What did you do yesterday? Но есть и сложные моменты, где студенты также постоянно делают ошибки. Мы с вами как раз говорили с вами, когда это разбирали время present simple, простое настоящее время. Например, что интересует тебя? Как мы спросим, что интересует тебя? What? И правильно сказать, what interests you? Interests you. Почему именно так? Почему здесь нету 
вспомогательного глагола. Потому что в вопросе нету подлежащего. What interests you? Что интересует тебя? Машины. Cars. What interests you? Cars. Если значение что нету подлежащего, соответственно, what, тогда мы с вами уже не используем вспомогательный глагол. What interests you? Cars. Здесь у нас что ты делал. Здесь есть подлежащее. Соответственно, получается, what did you do, если в вопросе есть подлежащее, you, это подлежащее, поэтому как обычно. Но вот такие, такие вот вопросы, what interests you, соответственно, что значит, интересует тебя. Далее, там, что кажется странным, what кажется странным, seems strange. What seems strange, что кажется странным тебе, what seems strange, тебе это to you. Мы с вами говорили seem to. Например, эта вещь, this thing. Видите, опять же, подлежащего нету в вопросе. What seems strange to you? Поэтому вспомогательный глагол не нужен. Поэтому, друзья мои, здесь нужна практика и знать тонкости. В учебниках про эти тонкости мы не видим информации. Такой подробной информации нет. Но это очень важно, потому что эти ошибки, они снова и снова встречаются у студентов, и никто про эти ошибки не знает, или очень мало людей. И, соответственно, в прошедшем времени... Past simple. Мы с вами скажем это в прошедшем времени. Что интересовало тебя? Получается, what? Что интересовало тебя? What interested you? What interested you? Что касалось странным тебе? What seemed, вторая форма, правильный глагол, strange тебе. What seemed strange to you? Далее, а также разберем вопрос, а в какое время. Может быть, не просто вопросительное слово, а вопросительная конструкция «what time». Но здесь просто, здесь у вас есть вспомогательный глагол, он ставится после «what time». Например, в какое время ты встал? «What time did you встал get up?» «What time did you get up?» В какое время ты лег спать? «What time...» Did you go to bed? What time did you go to bed? В какое время ты вернулся? Как мы сами спросим, в какое время ты вернулся? What time did you вернулся? Come back. What time did you come back? Или также допустимо, What time did you return? Там. В какое время она тебе звонила? What time? Она тебе звонила? Did she call you? What time did she call you? Очень часто у нас именно вопросы с what time. Okay? So, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Present simple. What interests you? Cars. What seems strange to you? This thing. Past simple. What interested you? What seemed strange to you? What time did you get up? What time did you go to bed? What time did you come back? What time did she call you? Далее. Также вопросы с которой. Которой будет which. Which – это из какого-то ограниченного количества. Например, какую книгу ты купил? В этом случае вы используете сразу, что относится, соответственно, к which, какую книгу, which book. Далее вы используете вспомогательный глагол. Which book – и по нашей схеме, which book did you buy? Здесь важный момент, что после which сразу ставите, что относится к which. Which book did you buy? Какой напиток ты выбрал? Which напиток будет drink? Ты выбрал did you choose? Which drink did you choose? Значит, который урок ты посмотрел? То есть, который или какой из ограниченного количества? Который урок ты посмотрел или какой? Which lesson? Ты посмотрел? Did you watch? Which lesson did you watch? 
Далее, если какие, естественно, у вас не ограниченное количество, а просто какие, например, какие книги ты читал, мы с вами используем what, если какие, также мы сразу с вами упоминаем, к чему это относится. По аналогии с present simple, то, что мы с вами делали. Какие книги? What books ты читал? What books did you read? И вообще, какие книги ты читал? Если мы не знаем, просто спрашиваем, какие? What books did you read? Сразу ставим, что относится к what. What books did you read? Далее. Значит, также еще конструкция, вопросительная конструкция. Значит, какого рода книги ты читал? Это конструкция what kind of books? What kind of books? И также мы с вами говорили, допустим, еще what sort? What sort of books? Or what kind of books? Обычно мы с вами используем what kind of books did you read? Опять же, у вас эта конструкция, если есть, вы сразу говорите, к чему, что именно то, к чему это относится. What kind of books did you read? Далее по нашей схеме. И еще, смотрите, например... Какие интересные вещи он сказал? Какие интересные вещи? Опять, what? Вы сразу говорите, к чему это относится? Какие интересные вещи? What interesting things он сказал? Did he say? What interesting things did he say? То есть такой важный момент, что именно с конструкцией what, какие мы сразу используем, что к этому относится. So, итак, which book did you buy? Which drink did you choose? Which lesson did you watch? What books did you read? What kind of books did you read? What sort of books did you read? What interesting things did he say? Далее, и еще вопрос, как много? Сколько, сколько это стоило? Во сколько это будет? How much? Если мы с вами используем глагол cost, стоило, сколько это стоило, то опять же смогает на глагол how much did подлежащее it и глагол cost. How much did it cost? Если у вас как много чего-то, то мы используем how much или же how many в зависимости от того, это исчисляемый или нет. Например, сколько много денег он инвестировал? Деньги в английском языке не исчисляемые. Поэтому how much money did he invest? How much money did he invest? Сколько много игр он выиграл? Игры исчисляемые. One game, two games, three games. Поэтому how many games он выиграл? Did he win? How many games did he win? И также еще конструкция как часто. Как часто, how often. И далее мы используем... Значит, смогать на глагол все так же по нашей схеме. Как часто ты ходил в бассейн? Как часто? How often did you go в бассейн to the swimming pool? How often did you go to the swimming pool? Там, как часто ты ходил бегать или на пробежку? How often did you... Значит, ходить бегать. Бегать это выражение go jogging, именно... Ходить на пробежку. How often did you go jogging? Run – это обычно просто бегать там быстро, медленно. А именно бегать, когда совершаете пробежку, это выражение go jogging. How often did you go jogging? Как часто ты ходил в зал? Как часто? How often ты did you ходил go? Ходить в зал – это выражение go to the gym. How often did you go To the gym. How often did you go to the gym? Okay. How much did it cost? How much money did he invest? How many games did he win? How often did you go to the swimming pool? How often did you go jogging? How often did you go to the gym? Значит, друзья мои, отлично. Видите, мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Обязательно все отрабатывайте, просматривайте, чтобы было доведено до полного автоматизма. Особое внимание обратите на вопросы с who, далее с what, и также с what, когда у вас что-то относится к what. То есть проработайте, друзья мои, и мы с вами уже переходим к упражнениям. И обязательно все повторяйте, и включайте также как фон. Thank you. Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам продолжаем данный наиважнейший плейлист, 
практическая грамматика английского языка с нуля, урок 51. И с вами переходим к практике, к упражнениям. На самом деле урок был очень сложный, я бы сказал. Мы с вами разбирали, как вы помните, past simple, специальный вопрос, разные подводные камни. Было много материалов, основные сложности с who, what, были новые слова и фразы. Рекомендую в любом случае вначале посмотреть урок, проработать, а потом уже переходить к упражнениям. Друзья мои, ничего не пропустить, у нас последний курс, и материал будет только наслаиваться по лексике и по грамматике. Значит, спасибо вам большое. Значит, время настало... Соответственно, уже проверки ваших знаний. Значит, ваша задача переводить, делать это правильно и достаточно быстро. Итак, что случилось? What happened? What happened? Почему не нужно вспомогать на глагол? Мы с вами про все это говорили. То есть вся информация в теории. Здесь только практика, только проверка ваших знаний. What happened? Какие книги ты читал? Какие книги? What books ты читал? Did you read? What books did you read? Что казалось таким интересным тебе? Что казалось? What seemed таким интересным? So interesting. What seems so interesting to be to you? What seems so interesting to you? Видите, здесь у нас мы говорим, мне кажется, мы говорим, it seems to me. Мне казалось, it seems to me. Поэтому to what seems so interesting to you? Далее, кто победил? Who won? Как часто ты ходил туда, когда был ребенком? Как часто? How often? Ты ходил туда? Did you go there? Когда был ребенком? Когда when? Когда был ребенком? Когда ты был ребенком? When you were? Подлежащее мы здесь не можем опустить. When you were a child. How often did you go there when you were a child? Видите, здесь у нас вопрос в начале. Did you go there? Во второй части у нас уже прямой идет порядок слов. Он уже, то есть уже вам не нужен вспомогательный глагол when you were a child, потому что он, вспомогательный глагол, ставится только в начале. То есть если у вас есть какая-то фраза перед вопросом, то прямой порядок слов, и здесь вспомогательный глагол не нужен. Тоже важный момент. How often did you go there when you were a child? У нас с вами также будут подробные уроки как раз вот на такой момент. Но я просто сразу обращаю ваше внимание, если у вас возникнет вопрос. Далее. В какое время они прибыли? В какое время... What time они прибыли? Did they прибыли arrive? What time did they arrive? Как ты сумел улучшить свой английский? Как ты сумел? How did you сумел? Мы с вами разбирали эту фразу. Manage to do something. How did you manage to improve? Свой английский your English. How did you manage to improve your English? Manage to do something. Суметь что-то сделать. Мы с вами про это говорили. What happened? What books did you read? What seemed so interesting to you? Who won? How often did you go there when you were a child? What time did they arrive? How did you manage to improve your English? Например, благодаря этому каналу, благодаря, thanks, благодаря этому каналу, thanks to this channel, thanks to this channel. Какие вещи ты купил? Какие вещи? What things ты купил? Did you buy? What things did you buy? Что интересовало его? What interested him? What interested him? 
Как часто ты ходил в зал? Как часто? How often ты ходил? Did you go в зал to the gym? How often did you go to the gym? В какое время ты вернулся? В какое время? What time ты did you вернулся? Come back. Также допустимо return. What time did you come back? Какие интересные вещи он сказал? Какие? What интересные вещи? What interesting things? Он сказал. Did he say? What interesting things did he say? Почему она поменяла свою работу? Почему? Why? Она. Did she поменяла change свою работу her job? Why did she change her job? Почему ты не согласился с ним? Почему? Why did you не согласился? Why did you disagree? Согласиться в одно слово это disagree. Why did you disagree с ним with him? Why did you disagree with him? What things did you buy? What interested him? How often did you go to the gym? What time did you come back? What interesting things did he say? Why did she change her job? Why did you disagree with him? Кто знал, как сделать это? Кто знал? Who knew? Как сделать это? How to do it? Who knew how to do it? Где ты купил это? Где? Where? Did you buy it? Where did you buy it? Куда ты ходил вчера? Куда ты ходил вчера? Значит, как будет куда? Вот where это где и where это куда? Where? Ты ходил. Where did you go? Вчера. Yesterday. Where did you go yesterday? Что реально помогло тебе? Что реально? What really помогло тебе? What really helped you? Какие, какого рода книги ты обычно читал? Какого рода книги? What kind of books ты обычно did you usually читал read? What kind of books did you usually read? Как она сумела решить эту проблему? Как? How? Она сумела? Did she manage? Решить эту проблему? To solve this problem. How did she manage to solve this problem? Как он отреагировал на это? Как он? How did he отреагировал на это? React to it. How did he react to it? Как много знаний было нужно? Как много знаний? How much knowledge? Это неисчисляемое. How much knowledge было нужно? Did it need? How much knowledge did it need? Кому ты звонил? Who did you call? Who did you call? Кто сказал тебе эту вещь? Кто сказал тебе? Who told you эту вещь? This thing. Who told you this thing? Who knew how to do it? Where did you buy it? Where did you go yesterday? What really helped you? What kind of books do you usually read?
did you usually read? How did she manage to solve this problem? How did he react to it? How much knowledge did it need? Who did you call? Who told you this thing? Кто был прав? Кто был прав? Who? Значит, был будет was. Who означает he, she, he или she, поэтому was. Who was right? Who was right? Где ты купил? Где ты купила так, uh, такое красивое платье? Где ты купила? Where did you buy? Такое красивое платье, такое красивое, such a beautiful платье dress. Where did you buy such a beautiful dress? Какого рода фильмы ты обычно смотрел? Какого рода фильмы? What kind of movies ты обычно did you usually смотрел watch? What kind of movies did you usually watch? Какой напиток ты выбрал? Какой напиток? То есть не какой напиток, а который напиток ты выбрал? Как, как, ну, в смысле, который, какой из ограниченного количества, который напиток ты выбрал? Which drink ты выбрал? Did you choose? Which drink did you choose? Значит, а который урок... Ты просмотрел в конце, который урок, which lesson, или какой, опять же, из ограниченного количества, which lesson, ты просмотрел, did you watch, в конце, вот в конце, это такая фраза, in the end. Which lesson did you watch in the end? Как часто ты ходил бегать? Как часто... How often ты ходил бегать? Ты бегал? Did you go jogging? How often did you go jogging? Как часто ты ходил в бассейн? How often ты ходил? Did you go в бассейн to the swimming pool? How often did you go to the swimming pool? В какое время? А в какое время она позвонила тебе? В какое время? What time она позвонила тебе? Did she call you? What time did she call you? Who was right? Where did you buy such a beautiful dress? What kind of movies did you usually, did you usually watch? Which drink did you choose? Which lesson did you watch in the end? How often did you go jogging? How often did you go to the swimming pool? What time did she call you? Next. Как ты сумел решить эту задачу? Как ты сумел? How did you manage? Решить эту задачу. To solve эту задачу this task. How did you manage to solve this task? Какие проблемы вы обсуждали? Какие проблемы? What problems вы обсуждали? Did you обсуждали? Discuss. What problems did you discuss? Кому ты помогал? Кому, who, did you help? Мы с вами говорили, что возможно who, но в современном английском встречается преимущественно who. Who did you help? Кто думал так же? Кто, who, думал, who thought так же, the same. Who thought the same? Почему он пожаловался? Почему? Why? Он пожаловался. Did he complain? Why did he complain? Кто 
прибыл поздно. Кто, who, прибыл, arrived, поздно, late. Who arrived late? Как она отреагировала на это? Как она? How did she отреагировала? React на это to it. How did she react to it? Сколько много игр он выиграл? Сколько много игр? How many games он выиграл? Did he win? How many games did he win? Okay. How did you manage to solve this task? What problems did you discuss? Who did you help? Who thought the same? Why did he complain? Who arrived late? How did she react to it? How many games did he win? Good. Кто звонил тебе? Кто? Who? Звонил тебе? Who called you? Who called you? Сколько, сколько денег он инвестировал? Сколько денег? То есть, как много денег? How much money он инвестировал? Did he invest? How much money did he invest? Сколько много раз ты звонил ему? Сколько много раз? How many times ты звонил ему? Did you call him? How many times did you call him? Как часто ты ездил за границу? Как часто? How often ты ездил? Did you go за границу abroad? How often did you go abroad? Почему ты прибыл так поздно? Почему? Why ты прибыл? Did you arrive так поздно so late? Why did you arrive so late? Значит, сколько денег ты потратил? Сколько денег? Как много денег? How much money ты потратил? Did you spend? How much money did you spend? Кто понял это? Кто, who, понял это? Understood it. Who understood it? Что он объяснял? Что? What он did he объяснял? Explain. What did he explain? Who called you? How much money did he invest? How many times did you call him? How often did you go abroad? Why did you arrive so late? How much money did you spend? Who understood it? What did he explain? Кем ты восхищался? Кем? Кем ты восхищался? Подумайте. Значит, кем будет who? Ты восхищался? Did you admire? Who did he admire? То есть у нас здесь, видите, также who. Каждое сокращение как whom, who, и также who did you admire? Кем ты восхищался? Who did you admire? Потому что, смотрите, соответственно, в утверждении вы говорите, например, я... Например, он восхищался этим певцом. He admired this singer. И, соответственно, вопрос Who did he admire? Who did he admire? Все достаточно просто. Who did he admire? Далее. Значит, которую книгу ты купил? Которую книгу? Которую книгу? Which book ты купил? Did you buy? Which book did you buy? 
Как он смог победить? Как он смог? How он смог? Did he manage победить to buy? How did he manage to buy? То есть победить to win. How did he manage to win? Как он перевел этот текст? Как он? How did he перевел? Translate этот текст. This text. How did he translate this text? В какое время ты лег спать? В какое время? What time? Ты лег спать? Did you go to bed? What time did you go to bed? Что реально помогло тебе? Что? Не что у нас это было. Кто реально помог тебе? Кто реально помог тебе? Who? Реально помог тебе? Who really helped you? Who really helped you? В какое время ты встал? В какое время? What time ты встал? Did you get up? What time did you get up? Что ты обычно делал после работы? Что ты обычно делал? What ты обычно делал? What did you usually делал do после работы? After work. What did you usually do after work? Who did you admire? He admired this singer. Which book did you buy? How did he manage to win? How did he translate this text? What time did you go to bed? Who really helped you? What time did you get up? What did you usually do after work? Next. Как он объяснил эту вещь? Как, how, он, did he объяснил, explain эту вещь, this thing? How did he explain this thing? Сколько раз в неделю ты ходил в зал? Сколько раз в неделю? How many раз в неделю times a week? Сколько раз в месяц это будет how many times a month? Сколько раз в год how many times a year? Но здесь у нас с вами сколько раз в неделю how many times a week? Ты ходил? Did you go в зал? Did you go to the gym? How many times a week did you go to the gym? Кто помог тебе? Who помог тебе? Helped you? Who helped, who helped you? Где ты встретил его в первый раз? Где? Where ты встретил его? Did you meet him в первый раз? Эта фраза, мы с вами разбирали, for the first time. Where did you meet him for the first time? Сколько это стоило? Сколько? How much это стоило? Используем глагол cost, получается how much did it cost? How much did it cost? Также допустим how much was it? По аналогии... Помните, мы также во время Present Simple разбирали How much does it cost? Мы с вами говорили How much does it cost? Если вы помните How much does it cost? Или также допустимо How much is it? То есть сколько это стоит? How much is it? Также и в прошедшем времени можно с помощью глагола cost How much did it cost? Или с помощью формы to be, то есть быть. How much was it? Как раз мы специальный вопрос с to be будем разбирать в ближайших уроках подробно. У нас будет много практики. How much was it? Okay? Значит, что выглядело странным? Что? What выглядело? What looked странным? Strange. What looked strange? Что выглядело странным? И... Как ты сумел достичь своей цели? Как ты сумел? 
How did you manage достичь to achieve свои цели your aim? How did you manage to achieve your aim? Как ты сумел достичь свои цели? Really? It's a good question. I hope so. Я надеюсь так. I hope so. Okay, so, how did he explain this thing? How many times a week did you go to the gym? Who helped you? Where did you meet him for the first time? How much did it cost? How much was it? How much does it cost? How much is it? What looked strange? How did you manage to achieve your aim? Значит, друзья мои, значит, мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Обязательно все повторяйте, закрепляйте, доводите действительно урок до высокого процента. Значит, 85-90% и выше. То, что я от вас ожидаю. И а, также, значит, хорошо поработать и включать как фон, друзья мои. Мы с вами двигаемся дальше. Значит, все ваши пожелания по поводу тем, которые вы хотите разобрать а, побыстрее, все пишите. And uh, thank you very much. Thank you very much, my friends.